своих докладов. Так, ну сейчас мы уже, наверное, представляем Инига Муниса, да? Кажется, он уже готов. Да. Инига Мунис, аналоговый астронавт, это Austrian Space Forum, человек, который расскажет, как вообще летать в космос, не вылетая в космос. Прошу, пожалуйста. Well, good morning, everybody. Доброе утро всем. First of all, I want to thank Interpipe for having invited me and being able to express what we are doing on the Austrian Space Forum and for all of you for coming as well for the lecture. Во-первых, я хотел бы поблагодарить компанию Interpipe за то, что пригласили меня на данный форум, на Interpipe Tech Fest, и дали возможность выступить, а также поблагодарить вас за то, что пришли на мою лекцию. Yeah, I'm, I'm sorry that I have to hold the presentation in English, but uh, Vladimir is helping me quickly to translate. К сожалению, хотел бы извиниться из-за того, что моя презентация будет проходить на английском языке, но рядом со мной Владимир, он поможет вам с переводом. So, before we begin, I would like you to picture yourself being on Mars. Now we have been listening many things about Mars. Now some facts. Imagine you are there. Uh, it's one third of the gravity that we have here on Earth. So if you can jump one meter, you will be jumping three meters. The atmosphere pressure is 1% and even lower in some places as what we have here. Atmosphere, uh, no, almost not breathable. And temperatures like a chilly temperature of minus 70 degrees. Мы, мы достаточно много уже говорили о Марсе сегодня, а теперь представьте себя там нам вживую. Во-первых, одна треть гравитации, то есть вы там будете весить только одну треть от вашего обычного веса. Второе, температурой до минус 70. Третья, атмосфера практически отсутствует, там она приблизительно в своем объеме равняется одному проценту от земной атмосферы. So, looks like a completely different planet to Earth, but as we can see here in this Mapa Mundi or Mars Mundi, We can see that it has poles, like Earth, big mountains, big valleys, places that are way flatter and lower, which is believed that some oceans could have been in the past, some other parts that are way higher. So we can see many more similarities than what it looks when we look at the numbers. Если так посмотреть, кажется, что это совершенно две разные планеты, которые совершенно друг на друга не похожи. Но если посмотреть на картинку Марса, вы увидите, что на Марсе есть точно так же полюса, как и на Земле. Есть горы, есть более равнинные территории, есть более глубокие территории, которые вполне вероятно были в свое время океанами или чем-то похожим. То есть фактически... Количество сходств между Землей и Марсом больше, чем количество различий. And therefore, I think one of the pictures that we have from Mars in the mind is this: a boring and dry desert. Вот одна из картинок Марса. Она, наверное, у каждого человека возникает в голове, когда он думает о Марсе. Это такая скромная, совершенно скучная пустыня. And this is mainly as well because when we send the probes and the rovers. You don't want to send them to the dangerous places that might look different. You send to an easy place to land where it is like flat terrain and almost no obstacles. Но фактически такие места достаточно подходят для того, чтобы пристыковывать там какие-то аппараты и использовать роверы, потому что понятно, вы не хотели бы, наверное, организовывать посадки на гористую местность, где есть большой шанс э, потерять свой аппарат. То есть лучше использовать такие более плоские равнинные места. But they have not only rovers, there are many satellites already orbiting Mars, and they have been taking many uh, images and data, like for example the data that is displayed now is geo radar, so penetration radar images that can see how the ice cap was below, below uh, the close to the South Pole in this case. Но, как вы знаете, к Марсу летали и спутники, и роверы, которые садились на поверхность. И все те фотографии, которые у нас сейчас есть, были получены именно во время этих миссий. Причем роверы имели возможность снимать как поверхность массы, Марса, так и те полости или, или просто территории, какие-то пространства, которые находятся под поверхностью Марса. I'm saying all of this because with the data that we have now, It looks for the scientific community that Mars had way different conditions in the past and was what they say habitable. We don't know if it was inhabited, but it was certainly habitable. 
Что я хотел бы сказать. Те данные, которые нам обеспечили эти миссии, они могут нам с научной уверенностью позволить сказать, что Марс в свое время был возможно обитаем. Я не говорю, что он был обитаем однозначно, но те условия, которые существовали на Марсе, позволяли на нем обитать. And this is what we want to know, if it was really habited, if there was life. And this is uh, one of the reasons of the main focus on the future Mars missions. И это одна из таких вот основных задач, которые мы хотели бы для себя решить. Понять, действительно ли он был обитаем. Для того, чтобы это сделать, нам нужно понять, была ли там жизнь. And this is where my day job, so to say, as analog astronaut starts. И именно здесь начинается моя работа аналогового астронавта. I'm saying analog because what we are doing is we are simulating currently missions and we are setting up uh, operational procedures and experiments in places on Earth that are analog to the conditions on Mars so that we can foresee now what will be done in the future in a mission. Почему я говорю аналоговые астронавты, и мы называемся аналоговые астронавты? Мы не летим реально на Марс, но мы создаем симуляцию того, какие условия существуют на Марсе на основе тех данных, которые мы получили. Эти условия позволяют нам организовывать проведение экспериментов, какую-то вести научную деятельность и так далее на территории Земли, но в местностях, которые по своим характеристикам близки к поверхности Марса. As you can see in this picture, at the left is Morocco. That was a mission we were having in northern Sahara in 2013. And on the right side is Mars picture taken on the base of Mount Sharp, where the Curiosity rover was landed. And those pictures are one week apart in time, but two planets away. Вы можете посмотреть на фотографии. Слева у нас фотография Марокко. Это была наша миссия в 2015 году. Мы там проводили в Северной Сахаре исследования. И с правой стороны фотография Марса, которая была получена с марсохода Curiosity после того, как он побывал на Марсе. То есть реально присмотреться, фактически никогда не скажет, что это две поверхности двух совершенно разных планет. Yes, yes. And I will remove the labels and I won't say which is which. Many people would have a problem saying actually which planet is which. Even some experts, if you don't have additional data, will might have a hard time saying where you are. Фактически, если убрать подписи слева Марокко, справа Марс, обычному человеку будет достаточно сложно сказать, где какая территория. И даже научные эксперты, не имея каких-то, ну, скажем, более научных данных, которые позволили бы им четко определиться, тоже будут в большом затруднении. For example, now, one is Mars and one is Earth. Which one do you think is Mars and which one is Earth? Давайте посмотрим на вот эти две фотографии. Где Марс, где Земля? It's Mars to the right. Indeed, Mars is to the left. На самом деле, Марс слева. The right is La Réunion Island, a French island close to Seychelles. Справа у нас остров La Réunion. Это французский остров, который находится недалеко от Мадагаскара. Also a very good place for analog missions and, and simulating with humans and robots what can be done in an analog site. Фактически, это, это просто шикарное место, которое можно использовать для симуляции миссий, э, вовлекающих как людей, так и роботов. Yeah. Фактически, понятие э, использования человека в таких исследованиях для нас чрезвычайно важно в настоящее время. Вы знаете, что роверы на территорию и на поверхность Марса опускались, помогали нам уже добывать данные. То есть это уже как бы ну, более или менее привычный, привычная деятельность. Send them both. Конечно, существует определенная дискуссия в отношении того, кого стоит посылать на Марс. Человека, за это очень многие ратуют, говорят о том, что люди должны поприсутствовать и использовать какую-то возможность для научной деятельности. Любители машинного сообщества говорят, что нет, давайте все-таки посылать роботов, они надежнее, они безопаснее и так далее. Но мы говорим, давайте посылать обоих. Yeah, this picture is taken from one of the 
analog missions in Rio Tinto, one area in Spain that has similar similarities with mark conditions and really toxic area. And that was most likely the most expensive car we were driving because it's a ESA prototype costing a bit more than one and a half millions. Это одна из фотографий, как вы видите, сделанная на территории Испании в месте, которое по своим характеристикам тоже достаточно похоже на территорию Марса. Здесь вы видите автомобильчик, который, наверное, является самым дорогим автомобильчиком в мире. Это прототип, созданный для ИСА, это Европейское космическое агентство, стоит больше полутора миллионов долларов. One with a kind of an astronaut suit. This is the spacesuit simulator that we are using in the space forum, in the Astronaut Space Forum. Вы видели на данной фотографии, что есть у нас и робот, роботизированная часть спереди, и сзади человек в специальном костюме, симуляцию которого мы разрабатывали. Именно эту симуляцию мы используем в австрийском космическом форуме, который я представляю. And this is not an it, the suit, it's a her, because it's called Aura. This is the name of the princess of the book from Jules Verne, around the world in 80 days. Фактически у этого костюма есть собственное имя, то есть мы не можем сказать, что это оно, это она. Собственное имя Ауда, это имя принцессы из книги Жюля Верна, 80 дней вокруг света, за 80 дней вокруг света. And in many aspects, it's like a princess. It's, uh, for me, at least, it's uh, beautiful to see, but as well quite high maintenance cost. Конечно, с точки зрения многих вещей, с многих аспектов, для меня эта принцесса очень приятная вещь, приятное существо. Вот, но при этом, конечно, она требует достаточно серьезного обслуживания, достаточно длительного и дорогого обслуживания. Indeed, the space suit, what allows us is really to try out the missions as if it were real mission. Therefore, we need really high-tech included in it, many sensors, O2 sensors, CO2 sensors, ECG measurement of the pulse of the analog astronaut inside, telemetry and telecommand, onboard data handling system. Фактически, данный костюм, данный скафандр помогает нам в, полномасштабном, в полномасштабной симуляции того, как будет происходить деятельность человека на Марсе. В него включены огромное количество датчиков, которые показывают содержание кислорода, содержание co 2 пульс человека, полная телеметрия, полная биомедицинская телеметрия, датчики, которые занимаются сбором информации и находящиеся на борту специальные модули для обработки этой информации. То есть это полностью развитый человекомашинный интерфейс. You see as well that it looks like shiny and uh, silver color, so look a bit like the old-style sci-fi movies. But this outer layer is as well optimized for planetary protection issues. The aluminum coating from the outside has, uh, is, is good for antibacterial and anti-organism protection, so to prevent that we are bringing anything from Earth, from the habitat, to the surface of Mars in this case. Глядя на этот костюм, вы видите, что он такой немножко блестящий, красивенький, очень напоминает какие-то старые произведения научной фантастики. Но фактически это достаточно серьезная современная хай-тек разработка. Блестященький он, потому что он покрыт алюминием. Очень важная особенность алюминия это то, что он предотвращает возможность заражения. Поскольку вы будете на другой планете, есть возможность привнесения определенных инфекций как в тело, так и тело имеется в виду космонавта, так и в территорию, где этот космонавт будет проживать, и где он раздевается и так далее. То есть алюминиум предотвращает такое заражение. Yeah, here you see as well uh, the complication that we have to test the suit. It's not only having the suit, it has gone under several, several testing, electromagnetic discharge, high temperature, outside high temperature, outside really low temperature. I was, for example, in the suit in a cryo chamber at minus 70 degrees as well to see how I was feeling inside. You see here on the very upper corner, a colleague of mine trying to set up the exoskeleton. We have to simulate as well the conditions of a pressurized suit 
that every time that you move a joint, you are fighting against the air inside the suit. So every time you move, the harder you move, the harder it is. Вы должны понимать, что такие костюмы и такие скафандры требуют большого количества испытаний. Они должны выдерживать огромные напряжения. Поэтому мы проводили испытания и для э, высоких температур, и для низких температур. Я лично побывал в криокамере при температуре минус 70 в э, таком скафандре. Э, проводили исследования, насколько он хорошо воспринимает электростатические, электромагнитные разряды. Вот. Если вы посмотрите на левую верхнюю часть, увидите там элементы экзоскелета, которые налаживают на тело, да, натягивают на тело человека. Вы должны понимать, что человек, который носит скафандр, при любом движении он будет испытывать серьезные напряжения. При попытке согнуть руку возникает серьезное напряжение, то есть вы не можете делать это так, как вы делаете это на земле. I have brought a, a little piece of the spacesuit, a low fidelity version of the exoskeleton part of the gloves and the outer layer. So later on, if we have time, somebody might try them. And you can try to imagine now how a simple task like tying your shoelaces will be with three layers of gloves on top of you. Я принес с собой из Австрии некоторые элементы данного скафандра. Ну, это как бы не полноценные рабочие элементы, скажем, а для испытаний. Это специальные рукавички. Первые — это те, которые идут на внутренний слой, и вторые, которые идут на наружный, более прочный слой. Можете себе представить, насколько сложно человеку будет завязывать шнурки, если он будет носить на руках такие рукавички. То есть, в принципе, вы должны понимать, что существуют определенные ограничения во время ношения и использования такого костюма. As well, we have some low-tech things. And for example, here is a picture during the mission in Oman last year. And you see here a blue padded version that we have inside the helmet. I don't know if somebody can imagine what it's used for. Есть и определенные достаточно забавные или курьезные моменты э, разработок скафандра. Вот если вы посмотрите на фотографию, вы увидите, что внутри шлема есть такая э, более синенькая часть. Кто-нибудь из вас скажет, для чего она предназначена? То есть мы говорим о хай-тек скафандре. Yes. Indeed, your yes. It's yes. actually to scratch your nose. We were finding in the first trials that imagine you are inside, this is a 50 kilo suit, you are in the middle of the desert working on an EVA extravehicular activity for four hours maybe, and you start to sweat. And you cannot scratch your nose, it's kang kang all the time. Вы совершенно правы, это специальная такая нацадка для того, чтобы чесать нос. Представьте себе, вот вы находитесь в пустыне Амана, температура 50 градусов, на вас Костюм, который весит 50 килограммов, вы работаете там 4 часа, условно говоря, подряд и начинаете потеть. Капли падают на нос, и вы ничего не можете сделать. Поэтому в первых костюмах вот такая возможность почесать нос, к сожалению, не была предусмотрена. Мы учились на собственных ошибках. И также пришли к, э, на своем опыте к выводу о том, что э, сморкаться или чихать в костюме это не самая хорошая идея. So this is a, a, a funny example, but it's the importance of field testing. When you are thinking about a technical solution, you might be thinking in the lab about the main concerns, but until you don't try the things on the field, there are many of the aspects that you will never see. Конечно, это такой забавный момент, курьезный момент, но он также помогает нам в проведении полевых испытаний. Вы должны понимать, что каким бы там высокотехнологическим не было бы оборудование, есть его обслуживание. А обслуживание может включать в себя совершенно необычные или какие-то ну, нестандартные моменты. Yeah. So. For using the suit, always uh, you need some training before. This is just a picture of uh, me and my other colleagues that were like the last uh, selected analog astronaut from the Austrian Space Forum. After a first screening, we went 100 candidates for doing tests similar like the space agencies are doing for the astronauts, and we were the lucky five chosen. 
Вы должны также понимать, что для того, чтобы пользоваться космическим скафандром, необходимо пройти определенное обучение. Каждые несколько лет проводится набор аналоговых астронавтов или космонавтов. Большое количество людей из них в конце концов выбирают сотню человек. И вот из, этих, из этой сотни человек основная масса допускается к обучению, и тогда уже по результатам этого обучения остаются окончательных пять человек. Вот это пять человек, я и четыре моих основных других коллеги, которые были отобраны после вот такого серьезного жесткого отбора и обучения. We went to extensive training, so the glove exercise, for example, dexterity is really important because we are the eyes and the, and the hands of the scientists on the field, balance, uh, firefighting, many funny things. Вы видите здесь образцы того, что мы делали, проходя обучение. На первой картинке вы видите использование перчаток. Вы должны понимать, что гибкость и подвижность в скафандре чрезвычайно важное дело, потому что мы являемся руками и ногами научников, которые придумывают какие-то эксперименты, которые надо проводить. На второй фотографии тут у нас сохранение равновесия и третье действия или работа при открытом пламени. And we have done up to now 12 Mars simulations in different places. Every place has a different characteristic that we want to try similar to Mars. На данный момент было уже проведено 12 симуляций работы на Марсе. Каждый раз симуляция проводилась на новом месте, потому что каждое новое место имеет свои характеристики, и мы подбираем такие характеристики под те характеристики, которые существуют на Марсе, но тоже в разных местах. For example, in 2015 was Amadi 15 in a glacier in Austria. That doesn't look too much like Mars. But the point is that there are glaciers as well in mid-latitudes in Mars, but they are covered with uh, the, most of the rocky stones and the red ones that we see. But it is flowing underneath, and we wanted to actually do research on rock glaciers too. Здесь вы видите миссия, которая проводилась в 2015 году, называлась Амади-15. Она проводилась на ледниках в Австрии. Казалось бы, да, какая связь ледников с Марсом? Мы все знаем, что там Марс имеет поверхность с очень высокой температурой. Но в реальности выяснилось, что под поверхностью Марса существует огромный объем льда, который покрытый геологическими плитами, какой-то поверхностью Земли, почвы имеется в виду. Вот. И это все движется. То есть нам необходимо было также симулировать деятельность при попадании человека именно в такую среду, на ледники. Амади-18 was in the desert, so it was more an isolation issue. And I will say maybe some more things in the questions, because we are running out of time. Миссия Амади-18 проводилась в прошлом году в пустыне, и она, конечно, более похожа уже на такую более изолированную территорию, похожую на пустыню. Возможно, я там еще пару слов о ней скажу уже во время вопросов, потому что у нас немножко время уже заканчивается. The main structure of the missions is like we have Mars. So the red part is Mars, of course, and the blue is Earth, no? like the colors of the planets. We have the, the surface, we have a mission support center, and the people that are actually acting as being Earth, we have a mission support center in Innsbruck. And I say mission support and not mission control, because Mars is way far away than the Moon or the International Space Station. And we play with a 10 minutes delay in the communications each way. So if you ask, how are you? In 10 minutes they will answer you, and they will say, fine, good. And then it's like the conversation will be one of the yeah, most frustrating ones ever. Если мы посмотрим на архитектуру тех миссий, которые мы проводим, с левой стороны Марс с местом проживания, с правой стороны Земля, между ними находится центр поддержки миссии. Почему я говорю центр поддержки, а не центр управления? Потому что никакое управление, к сожалению, на таких, в таких проектах возможным не будет. Между Землей и Марсом слишком большое расстояние, и коммуникация между этими двумя планетами занимает 10 минут. То есть, условно говоря, если вы с Марса скажете, как у вас дела, то только через 10 минут человек на Земле услышит этот вопрос и сможет ответить, у меня все хорошо. То есть коммуникация в живом виде между этими двумя планетами невозможна. And therefore we have a very good 
big group that is supporting because this is like in, a, in, in actual missions and says every minute that you see the astronaut work is like hundreds and hundreds of people that have worked the months before, during and as well after to analyze the data and we are having the same, a big group that is supporting what we are doing on the field. Центр поддержки миссий находится в городе Инсбурге в Австрии, и это большая группа людей, которые занимаются поддержкой всей деятельности космонавтов, участвующих в таких миссиях. Когда мы говорим, что космонавт что-то делает, каждая минута его деятельности или ее деятельности базируется на огромном количестве часов, которые вот эти люди в группе поддержки, в центре поддержки проводили для того, чтобы подготовить и, и осуществить эту миссию. So an important thing from space exploration is that you cannot do things alone. You need a team. Очень важная особенность любого освоения или изучения космоса изучить космос самостоятельно невозможно. Вам нужна команда. Yeah, the main point as well, and now I'm recapping, is why we are doing this and all the research. I, I just keep one about the whole process we are following, but we can come in the questions. But we are doing this because it's part of the exploration side, it's putting the human up there. I hope that at some point, we, and this picture, by the way, is not that the leg exploded from the astronaut, <laughs> that some people tell me. Возникает вопрос, для чего мы всем этим занимаемся? Мы занимаемся этим для того, чтобы обеспечить участие человека в таких миссиях с работой на Марсе. Это чрезвычайно важная вещь. Если вы посмотрите на эту фотографию, не пугайтесь, тут не показывает, как космонавта разрывает на части. And it's like setting the importance of having the human on the loop. It's like we are doing this research not only uh, for actually having the research on the planet that is being done by rovers. It's like we are trying to figure out what will be the future of the missions looking like. So we are kind of uh, archaeologists, but instead of looking in the past what happened, we are looking on the future. And at some point, we hope that somebody will have that actual view from Mars, which is Earth, the blue dot that is on the sky up there. So, Наша основная задача и наше основное желание обеспечить все-таки присутствие человека на Марсе вживую. Потому что, понятно, есть роверы, которые используются для исследования Марса, но ничто не заменит человека. То есть мы стараемся все это обеспечить таким образом, чтобы в конце концов кто-то мог вот посмотреть на Марс, вернее, с Марса на Землю и увидеть вот такое зрелище. Yes, what we are trying is to figure out here the problems that people might have so that when somebody is actually in the mission and is doing that, they, they don't have to figure out the things that we could have done already on Earth. So we are helping for the first person that will actually be on Mars, which I believe that is already born and even might be one of the kids that is around here in the festival. Мы пытаемся определить все те ситуации, которые могут возникнуть на Марсе, как чрезвычайные, так и рядовые, обычные ситуации, запланированные. И делаем это для того, чтобы человек, который будет в это время на Марсе и столкнулся с какой-то ситуацией, он не начинал думать, что мне делать в этой ситуации. То есть ситуация прорабатывается заранее, и мы именно те, кто занимается этой проработкой. И я очень надеюсь, что человек, который будет первым человеком на Марсе уже рожден, фактически, возможно, это кто-то из маленьких детей, которые в данный момент присутствуют, возможно, и здесь. And now I just want to, you to picture what will be like being on Mars, but as well in a simulation like us, because I have here just a quick video at the end. This is uh, Oman. This is uh, the first day of the mission we were having. Uh, by chance, I was the lucky one being in the suit. Я хотел бы просто, чтобы вы коротко и быстро поняли, что такое быть на Марсе. Вот у нас маленькое видео в Омане на миссии 2018 года. Я был счастливчиком, который попал внутрь этого скафандра и смог пройтись и почувствовать себя марсианином. What you can see in the background is the Kepler station, so the station when we were living in the desert. And I can tell you that for a couple of minutes when you are there inside the suit with the sunset, you are not sure where you are, if you are on Earth or you are on Mars. Вы видели, что на заднем фоне там наша была станция, в которой мы проживали, в которой проводились все эксперименты. Но если вот зайти чуть-чуть дальше за холмы и оказаться в скафандре наедине, то фактически вы теряете ощущение того, что вы находитесь на Земле. 
вы начинаете сомневаться, где именно я нахожу, на земле, нахожусь, на Земле или на Марсе. Большое спасибо вам за внимание, за то, что прослушали мою презентацию. Сейчас время вопросов. Спасибо большое за очень интересную лекцию. У меня такой вопрос. Тестируется ли как-то вот этот костюм на экстремальные условия, которые есть на Марсе? Например, полевые бури, повышенная солнечная радиация и так далее. Well, we test the suit, yes, for some of the conditions that we will have on Mars, because um... Мы тестируем э, скафандр на все те условия, которые могут э, существовать на Марсе и при которых он будет использоваться. То есть фактически мы говорим не о реальном скафандре, как ну, физический такой скафандр, который замкнутый, да, который полностью закрытый, который мы никаким образом не можем проверить и так далее. У нас разумная система, которую мы можем подгонять под все условия. So we don't test it for toxic Martian atmosphere because otherwise we will suffocate. But we test it for low temperatures. Therefore, I, I was like at minus 70 degrees with the suit for some minutes and working. High temperatures as well because we are in the desert. So I was in the same suit working at almost 60 degrees to see how you behave. We are testing it as well for electromagnetic discharge, which is really important with the fine grain that is uh, on the Martian surface and on the desert. Конечно, мы тестировали его и на температуре, то есть, как я говорил, были испытания в криокамерах при температуре минус 70, тестировали на работу в жарких условиях, в Амане, как вы понимаете, почти 60 градусов тепла, тестировали на сопротивление электромагнитным разрядам, и вследствие того, что на этих территориях обычно мелкодисперсная пыль и камешки и так далее, то есть, которые могут притягивать эти разряды. And a very important one that uh, we do is the contamination vectors. I say planetary protection, not bringing things from us to Mars, is very important. So we test as well that it's really working and that we are not cross-contaminating areas. И еще одна важная вещь, которую мы также проверяем все время, это возможность избежать заражения. Причем, когда я говорю заражение, я имею в виду не только заражение с Марса на Землю, но и с Земли на Марс, потому что заражение может быть перекрестным. Так, еще есть? No. Девушка, вас не слышно. Международное телевидение Алматра ТВ. И хотели спросить, как вы считаете, насколько исследование Марса может повлиять на развитие человечества? С какой целью можно будет использовать планету Марс нам, жителям Земли? Спасибо. Well, I mean, the exploration of Mars uh, for me has to two main points. One is the actual uh, exploration drive that I consider we have as humankind, but on the technical side, I, uh, the challenges that uh, Mars exploration has to tackle are some that the space exploration currently haven't done. And uh, it's already seen that in space exploration projects, more or less for one euro, for one dollar that this is invested, almost is tenth double in the return that is coming for actual industrial applications. So there are many aspects like uh, radiation protection, uh, conditions in the extreme environment, cultivations in places where shouldn't be able, that I believe that will bring really high benefits to life on Earth, actually. Для меня исследование Марса имеет два таких основных аспекта. Первое — это научный аспект, и второе — условно говоря, коммерческий аспект. Понятно, что научный аспект чрезвычайно важен, но и второй аспект тоже имеет немалую важность. Любой доллар, который будет или евро инвестированы в исследование Марса, как мне кажется, принесет минимум 20-кратное 20-кратную прибыль. То есть это могут быть и вещи, связанные с защитой от радиации, это могут быть испытания территорий для выращивания определенных культур, которые невозможны на Земле или каким-то образом невыгодны для выращивания на Земле. Применение может быть совершенно разнообразным и в совершенно разных отраслях. То есть промышленность от этого однозначно выигрывает. 
Так, ну и давайте я задам вопрос один. Мне просто очень интересно, как вы ответите, Марс или Луна? Что сейчас важнее для людей? Потому что НАСА, американцы говорят, что Луна важнее. Что скажете вы? Well, I think that uh, both will come related. I believe uh, that uh, we might have a pit stop, so to say, on the moon, and actually use the moon as a help uh, element for launching directly or assisting the launch uh, from the Earth's vicinity to Mars. So I think that uh, we will go to Mars through the moon, most likely. Я думаю, что исследования и Марса, и э, Луны одинаково важны, но тут необходимо понимать, что мы можем использовать исследования Луны в качестве пит-стопа, то есть промежуточной остановки на пути освоения Марса. В качестве варианта можно использовать и поверхность Луны э, для того, чтобы организовывать запуски уже потом с Луны, а не с Земли. Это тоже очень хороший вариант. Так, ну что, Пол, еще, полминутки еще, на последний близ. Еще, еще один вопрос. Так, а, добрый день. Очень интересный доклад. Времени мало, поэтому вопрос будет очень быстрым. Смотрите, ваш доклад очень интересный в контексте сравнения с недавней презентацией НАСА костюма для э, поверхности Луны. И возникает такой вопрос э, о модульности вашего костюма. Как он производится, и если что-то в нем, повреждение какое-то происходит, можно ли заменять на Марсе какую-то конкретную его деталь на новую? Потому что... Да, спасибо. Well, currently, uh, most of the elements of the suit are not redundant. As I'm saying, as we are having a simulator, Uh, if we have a problem in the field, we have the benefit uh, now to be repairing on, on our own habitat. And we don't have the risk of having to self-repair in the very moment. But uh, we are developing a new suit uh, that will come probably for the next mission, next year in 2020 in Israel. And then is when we are introducing a redundancy concept, especially for the data handling and the ventilation system that is our breathing system apparatus, so health critical elements. Те костюмы, которые у нас есть на данный момент, они не настолько гибкие в эксплуатации и в обслуживании, чтобы проводить вот такие замены достаточно легко. Но мы сейчас разрабатываем новый костюм, новое поколение. Это новое поколение будет, я думаю, готово к нашей новой миссии, которая будет проводиться в 2020 году в Израиле. Конечно, там эта система будет немножко более продумана. Мы делаем упор на возможность изменения каких-то вещей, замену каких-то вещей, изменения структуры самого костюма. То есть там, там это будет немного подкорректировано. Ну что ж, спасибо большое. Нига Муниус, аналоговый астронавт, Austrian Space Forum. Большое спасибо. I wish you all the best. Спасибо вам.